welcome back to Asylum Learning. Akshay Zara na. So, 10th CBSE Biology le. Last, Avasana te dhyayam. Last chapter na le. Our environment in the chapter. So, concept revision le. Inna namal discuss in the Our environment in the chapter na. So, namal biology le. Oro chapter gla ita. Walare crisp and clear right. Oro chapter le. Concept gla discuss in the one day. The series on a concept revision. So, concept revision le. Inna te ura me in the varayan na te biology le. Avasana te chapter na. Our environment. Our environment in the chapter le. Varayan na pradana petta bagangali ura ula. Yatra, uru journey ana. Ipol nada kain bo gundah de. Apa ini journey ille, ini yatra ille, ini saran de kudin di ram. Nengal kritya ma item diya variga. Apol kritirci item, walare kritya ma item ne. Ik chapter le concept gel nengal kelia rau tu ayik. So awal ayat mana chapter tu. Sama ni mungkin kalayan illa. Apa mungkin le peralatan perta areas, topics nama kau noka. So ibade, nama le ecosystem beranu unda, nama kau dikian unda. Food chain and food web. Human activities that affect the environment. That's the three subheading items that we have to do with this. Okay, ready? What is the ecosystem? Okay, we have to learn about it. So, what is the ecosystem? What is the ecosystem? It is a community or group of living and non-living constitutes. That's why it is a biotic component. 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 Because we have to know. Biotic components ini sarawak ini yang orang ini lindu beranam. Apa biotic components beranam? Berende. Kita mungkin jiwa kita ini air um water oka berende. Beranam. So air oka beranam. Berende. Yes. So it's a community or group of living and non living constituent that interact with each other in a specific environment. Ready alah? Apa buat orang manusia lagi nanti living yang tu baru yang boleh ada biotic component jangan non living yang tu baru yang boleh itu is a biotic component. So biotic is comprising living organism. A biotic organism is non living, not a biotic organism. A biotic things, like a biotic substance yang tu baru ni lain dah non living constituents comprising physical factors like temperature, rainfall, kita nama kebaraya, wind, soil, air, kita nama kebaraya. Okay? Then example, apa ekosistem itu example le? Nampak ada dua type ekosistem unda. Natural and man-made ecosystem and natural and non-natural prakriti itu ada dalam mana? Mula forest, pin, ada search, tak kau mukbaraya. Ini man-made lekang beri bol, nama kita ni indah kan aquarium mukbaraya. Garden, ini kau yang mana? Artificial, alagi le man-made ecosystem. Apa ecosystem ni ada dua type unda? Man-made um, atau berdaya natural ecosystem. Clear le? Yes. Ini organisme yang classify je, you know. Based on how they are obtaining their nutrition. अब nutrition obtain जाए इन तरह ऐसे रिचित है। आओ एक factor नम्बर एक criteria बच्चों को उन्हें organism नम्बर एक मूंद तरह से ले पाया। First one is producer. Producer means they produce food. तो दान अर्थम they produce food. उल्पादगर, अल्लाह they are producing their food. So अपने green plants by the process of photosynthesis they are preparing their own food. We know that. Consumer अंदर नहीं नहीं आंधा they are depending on producer, right? They are depending on producer. That may be like directly or indirectly. Nairito, Allah yo, aare asrayi kuno plants ine, like producer ine asrayi kuno mere yana mamlae consumer ine do parayi nado. Ready? Orda herbivore, carnivore, omnivore, parasite, idakke anda ana consumer ana. Then last category ina decomposers ana. Aba decomposers ina do parayi nbo thamare sushma jeevigal ana la bacteria gal apolu la sushma jeevigal fungi. Fungi, elegan fungus, le. Apa itu anda? Ini adalah decomposers yang baru. Apa yang anda cikgu? Apa yang organik itu lah matter sini breakdown je, le. Breakdown complex organic dead matter into simple inorganic matter. Okay? Pada anda decomposers ini darma. Apa yang anda? Nampaknya environment ini clean je, sah ikhya, le. Decomposers ni ada dengan matra me dead body sekarang dah hilu. Ah decompose sah ikhya, elegan breakdown ahi polu. So, aduh, valar important ni lah point dia. Jadi sebab lebih itu perdana perta material konsep itu ana food chain anda food web. So food chain anda baru ini pun nama kerja ini se sequence ana. Alu ribad organisme sunda. Aw organisme itu um orang alam material alam baksi ke ana le. Ini alam baru alam baksi ke pura ini proses of eating anda being eaten. Ada ana food chain anda baru ini. Food chain anda se linear sequence linear chain ana sequence of organisme through which nutrients alang alang food. Alang alang kerja energy le energy anda ini pas ini no from one organisme to another. Lah, itu bakshan agak ikhnan sami itu. Bi buat example barang itu ok, plant. Apa tadak itu lepuru ada ikhnan plant ada ikhnan le. Orang food chain tadak itu lepuru producer ini nana plant. Plant ini le food ada ada ikhnan grasshopper ada ikhnan. Ok, 
ഈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ആര് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഫ്രോഗ് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് സ്നേക്കിനെ ഹോക്ക് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ലീനിയർ ചെയിൻ ആണ് അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓർഗാനിസത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് എന്ത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് പാസ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഫുഡ് ചെയ്യ് ഇനി ഫുഡ് വെബ് എന്താ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിനുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇന്റർ കണക്ഷൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊരു ഫുഡ് വെബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫുഡ് വെബ് എന്താ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫുഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് സോ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സാർ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഇതാ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് പിന്നെ അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന റാബിറ്റ് മൊയല് പിന്നെ അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഒരു ഫോക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫോക്സിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൈഗർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സാർ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണെന്ത് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഡീർ ഡീറിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ലെപ്പേഡ് സോ അതും മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് റെഡി വേറെയും ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ പുല്ലിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയുണ്ട് പുല്ലാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാർ വേറെ കളർ കൊടുക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് റെഡ് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം സോ വൺ ദെൻ ഈ ഇൻസെക്ട് ടു ദെൻ അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഫ്രോഗ് ദെൻ അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സ്നേക്ക് അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന പീകോക്ക് അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ലെപ്പോർഡ് സോ ഇത് എന്താണ് മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിനിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഫുഡ് വെബ് ഇനി ട്രോഫിക്ക് ലെവൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രോഫിക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എടുക്കാം പ്ലാന്റ് റാബിറ്റ് ഫോക്സ് അപ്പൊ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇല്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നതാണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ സോ എന്താണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കുപൈ ഇൻ ദി ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോഫിക് ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ട്രോഫിക് ലെവലിന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം താഴെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ആണ് അത് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നവര് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആണ് ഹെർബി ഓർ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നേരിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കുന്നവരെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നേരിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കുന്നവരെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ അല്ലെ ഹെർബി ഓർ എന്ന് പറയും പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് അനിമൽസ് ദർ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇവരെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നവരെ ഹെർബി ഓറിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നവരെ കാർണി ഓർ ആണ് അവരെ നമ്മൾ തേർഡ് ടോപ്പിക് ലെവലിൽ പെടുത്തുക അവരെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന പിന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ കാർണി ഓറൊക്കെ വരും മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അത് ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവൽ ടെർഷറി കൺസ്യൂമർ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ദൻ സെക്കൻഡറി ദെൻ ടെർഷറി ദെൻ ക്വാർട്ടേർണറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് ചെയിൻ പോവും പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നും പോവൂല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി എപ്പോഴും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പോവുക ടെൻ പെർസെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനം എനർജി
the increasing concentration of toxin in an organism at successively higher trophic level. Apa manusia itu higher trophic level beri mana berah? Apa sedih kan dah karya? Apa higher trophic level beri mana samai itu? Kurudel toxic substance, walaian orang sah dide, walaian kurudelan. Kita kandis itu entah, concentration of toxin. Ia graf itu dengan kanan batu, dah kuri kuri beri mana sah jadi mana? Manusia lek beri mana? Top level lek beri mana samai itu? Trophic level ni top lek beri mana samai itu? I accumulate ini na toxin dalam um kurudel lagi. Then energy flow in food chain. Ini adalah nama kita 10 persen deh je low itu tu. Adalah itu pada satu mana matra me, urut trophic level na adat ter trophic level lek energy pass je ini nulu. Adalah 10 persen low. 10 persen low of energy. Only 10 persen deh of the energy get transferred from one trophic level to another. Urut trophic level na adat ter trophic level lek. Urut trophic level na adat ter trophic level lek. Pada satu mana matra me pohon nulu. Bo, orang nama tu. Airan mana hilang, ada tu nur air pol, nur jual. Airan jual itu nur jual. Pini pati, ada hari dili, ada pati satu mana, matra main dini nolu, energy transfer cie pada nolu. Sebentar kanci rende, producer ni pati satu mana primary consumer lek, baki ke loss and down nende. Primary consumer ni nene pati satu mana secondary consumer, secondary consumer nene tertiary lek berempu pati satu mana. Aduh berde nene food cie ini nampar mugi kena traffic level adi kan nolu la. Adi kan lengthen dah bilah. Food chain, elingan awal traffic level langgan ni endu boleh la. Muno, nalo, elingan anj maksimum. Aar ini lekwe jenda samai itu tu stop up. Karena energy enda ni decreasing order la anu poikon diri kita tu. Green plant capture, itu tu fact ane. Nampar sana le, one percentage of sunlight is utilized by green plant and they convert it into food. Angan ya food dana pinide primary consumer lekum, pina secondary consumer lekum, tertiary consumer lekum ke boh nado. Alah tidih cie energy flow ni lah. Alah tu urit direction lekum boh nulu. Producer from producer to primary consumer, then secondary consumer, tertiary consumer, arih dia le. Alah tu abut nado tidih cie energy flow nda boh nila. Apa flow of energy is always unidirectional. Flow of energy is always unidirectional. Since so little energy is available for the next consumer, food chain generally consists of only three. That's why I said that there are more steps in the traffic level. There are generally greater number of individuals at the lower traffic level. Lower traffic level is the number of individuals in the lower traffic level. The number of individuals in the lower traffic level is the number of individuals in the lower traffic level. Last topic is human activities that affect environment in the section. So, we have to do ozone layer depletion. We have to do ozone layer is a part of earth atmosphere. We have to do stratosphere in the ozone layer. What we have to do is we have to stop the harmful ultraviolet radiations in the sun. Then, the ozone layer depletion is the ozone layer. Then, the ozone is the thinning. The thinning of the ozone layer is due to pollutant. Especially, we have to do chlorofluorocarbons. CFC is used in the refrigerant and fire extinguisher. Then, this is what we have to do in the ozone layer. If you have to do ozone layer, UV radiation will come to the earth's surface. If you have to increase the UV level, lead to skin cancer, eye irritation, eye cataract, thimidum, and immune deficiency disorder. And also, it affects the vegetation. Plants are the question. If you have to prevent the measures, you have to do CFC. No. It is now mandatory for all manufacturing company to make CFC free refrigerator throughout the world. So, CFC is not used. The ozone formation is not the ozone. It 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 is not the ozone. See, it is composed of three oxygen atoms. So, how do you form? First of all, oxygen. O2 under the influence of ultraviolet radiation. रेंडा एट्टा माय मारा गाना ऑक्सीन एट्टा ओके इधर लोग एट्टा उन्हें ये मट्टे लो ऑक्सीन गैस इन्हें गुड़ चेयर ने ओत्री आय मारो अदाने संभव फॉर्म डेट हाई टम हाईर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर अदाने हाईर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर लो फॉर्म जाये ड्यू टू द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन एंड ऑक्सीन मॉलिक्यूल इतने याने बारे याने लोग पिने इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल ने कुछ बारे पर वेस्ट डंडे टाइप पंडा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल नो जब ब्रेकडाउन चाहिए हम पट्टूम एक्शन ऑफ बैटरिया नॉन बायोडिग्रेडेबल नो जब ब्रेकडाउन ने पट्टी ला प्लास्टिक कार्य 
ബയോഡിഗ്രബിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര നോൺ ബയോഡിഗ്രബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മെറ്റൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ റെഡ്യൂസ് മീൻസ് എന്താ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഉപയോഗം കുറക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ റീയൂസ് എന്താ ഒരു ഐറ്റം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റീയൂസിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വാങ്ങി ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മഗ് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം മഗില് ആ മഗ് വാട്ടർ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാലേ അത് ലീക്ക് വന്നു പിന്നെ എനിക്കത് വാട്ടർ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പൊ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ആ രീതിയിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ഐറ്റം എഗെയിൻ ഫോർ ഒറിജിനൽ ഓർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെയാണ് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീയൂസിങ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽ റാക്ക് പിക്കേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവരത് പ്രോസസ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് പൊട്ടി ചെയർ എടുത്ത് കൊടുത്തു അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വേറെ സെയിൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് ടേണിംഗ് എ യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻറ്റു എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ എൻറ്റയർലി ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അവർ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ഭാഗങ്ങൾ എക്കോ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് വേബ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർഗാനൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു തീർത്ത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ വീഡിയോ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പ് തൊട്ടത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിരി